Im heutigen Video möchte ich über die Unterschiede zwischen einem Hobby-Trader und einem Profi-Trader sprechen. Hallo Freunde des gepflegten Trendhandels. Wenn man sich ausreichend mit der Börse beschäftigt hat, muss man sich entscheiden, ob es besser ist, ein Hobby-Trader zu bleiben oder in den Profibereich zu wechseln. Nun ja, viele Börsianer stellen sich noch nicht mal die Frage, ob sie eigentlich ein Hobby nachgehen oder ob man schon sie in den Profibereich ähm, einordnen muss. Um das herauszufinden, ähm, muss man sich ein paar Fragen stellen und man muss sich man muss sozusagen in sich selbst hineinhorchen. Und es geht dabei um die Frage, ob Trading ein Spiel ist. Hierzu mal eine hintergründige Frage. Erzählt ihr zum Beispiel euren Freunden, dass ihr mit einer Aktie XY so und so viel Geld gewonnen habt? Allein die Antwort darauf deutet auf einiges hin. Die Antwort beschreibt nämlich, ob ihr Trading als Spiel- und Nervenkitzel seht. Das wäre nämlich ein klares Zeichen, dass ihr Trading als Spiel anseht. Lasst euch einen Rat geben. Von mir, wer mit den Märkten spielt, der sollte nicht überrascht sein, wenn am, äh, wenn am Ende die Märkte mit ihm übel mitspielen. Ähm, stellt euch auch die Frage, wie viel ihr in euer Trading investiert. Ja. Besteht eure Investitionen einfach nur aus ein paar Euros, auf ein Tausender, ich sage ich mal, auf, auf eurem Tra Tradingkonto und äh, engagiert ihr euch im Social Media Bereich? Ja, dann ist es vielleicht ein bisschen wenig. Vielleicht habt ihr noch ähm, ja, ein Buch gekauft, ja, ein Tradingbuch, ja, oder Tradingkurse besucht. Ja. Ja, also gerade Tradingkurse. Also, euch muss doch klar sein, dass es sich meistens immer nur um Verkaufsseminare handelt. Ja. Solche Verkaufsseminare sollen die Hoffnung wecken, dass der heilige Gral ja, sozusagen euch den Weg zum Reichtum ebnet. Kommen wir doch mal zu den Profis. Wie, wie ticken die denn eigentlich? Ja, sie, die Profis verbringen praktisch ihre ganze Zeit mit der Recherche und suchen harten Fakten, um einfach bessere Trading-Entscheidungen zu treffen. Ja. Amateure dagegen widmen ihre ganze Zeit eigentlich der Suche nach neuen Strategien oder den heißen Tipps. Amateure glauben, dass die weichen Fakten, wie so ein Businessplan und Strategieplan oder die Aufzeichnungen, ein Trading-Journal äh, oder auch die, die Definition von, von Entwicklungszielen, persönlichen Entwicklungszielen, äh, die glauben, dass das reine Zeitverschwendung wäre. Ja, solche Arbeit ist ja auch verdammt langweilig, um sich damit zu beschäftigen. Natürlich kann man auch dann nicht mit den Kumpels über die neuesten Trading-Strategien unterhalten. Ja? Das ist, ähm, dann verliert die ganze Sache vielleicht so ein bisschen auch an Reiz. Ja? Und ähm, ähm, wenn ihr euch die Fragen aber ehrlich stellt und beantwortet, dann habt ihr eigentlich aber schon den ersten Schritt gemacht, die erste Erkenntnis gewonnen. Und eigentlich wisst ihr dann auch schon, ob ihr eher zu den Amateuren oder zu den Profis gehört. Ja. Der berühmte Market Wizard, Ed Saikota, der sagte einmal, langfristig bekommt jeder Börsianer von den Märkten das, was er verdient. Ja. Was genau wollt ihr also von den Märkten, muss man wieder fragen. Ist es doch nur der Nervenkitzel? Ähm, oder ist es vielleicht auch nur ein, so eine Art Ablenkung vom Leben, ja, Statussuche? Ist es, oder ist es vielleicht auch nur eine intellektuelle Herausforderung? Darf man nicht unterschätzen. Seid ehrlich zu euch selbst und nehmt euch ein wenig Zeit, ähm, eure eigenen Beweggründe auch zu erforschen. Ja? Und wie macht es denn der Profi? Unabhängig davon, ob der Trading-Profi tatsächlich auch ein Gewerbe angemeldet hat, der Profi arbeitet immer professionell, als wenn er ein Unternehmen hätte. Er denkt nicht nur wie ein Profi, also er verhält sich auch so. Und viele Trader sagen zwar, dass sie professionell arbeiten, doch die Arbeitsweise passt einfach nicht zu dem Profi-Dasein. Ja? Ähm, wickelt der der Profi-Trader wickelt also praktisch sein gesamtes Trading absolut professionell wie einen Job ab. Ja. Habt ihr einen Businessplan? Ja, äh, Plan für den Einsatz unterschiedlicher Tradingstrategien? Ja, ähm, Gibt es da auch eine Kostenaufstellung? Habt ihr Tradingziele? Ja, wie sieht es dann aus mit den Handelsgrundsätzen und den äh, möglichen Notfallplänen, falls irgendwas mal schief geht? 
Kleiner Tipp, im Militärbereich ist es üblich, eine SWOT-Analyse durchzuführen. Und das genau solltet ihr unbedingt für euer Trading tun. Ja? Und falls ihr nicht wisst, was SWOT bedeutet, es sind die Anfangsbuchstaben für äh, Analysefelder. Ja? S für Strengths, also Stärken. Ja? W, Weaknesses, ja, Schwächen. Ja? Dann gibt es die Opportunities, nämlich die Chancen. Und es gibt Threats, ja? Bedrohungen. Und wie sieht dann sozusagen der Finanzplan dazu aus. Ja. Jedes Unternehmen produziert Kosten. Im Zusammenhang mit Trading gehört natürlich auch ja, die gesamte Ausstattung dazu, Hardware, Software ja, und meistens muss dann auch nochmal die Kursdatenversorgung extra bezahlt werden. Ja. Und da müsst ihr natürlich euch immer fragen, könnt ihr mit eurer Handelsstrategie auch die Kosten des Businesses decken? Ja. Viele Anfänger glauben wirklich, dass sie mit einer einfachen Handelsstrategie, sagen wir mal, ja, 10% Rendite pro Monat erzielen können. Ja? Und die Rechnung für so eine 10% Rendite sieht manchmal auch total logisch aus und einleuchtend. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Der Monat hat 20 Handelstage und wenn man als Trader nur 5 Trades pro Tag unternimmt ja, und dabei auch nur 0,5% seines Tradingkapitals pro Trade riskiert, dann sollte bei einer Trefferquote von 65% und ein chance risiko von nur 1, ja, 1 eine tägliche Rendite von 0,5% erreicht werden können. Und wenn wir das natürlich multiplizieren, dann sind wir bei 10% Rendite pro Monat. Klingt gut, ne? Tja, das Trailerleben könnte so einfach sein, wenn da nicht immer die Realität dazwischen funkt. Und, ähm, Hinsichtlich der Rendite, wieso können die meisten professionellen Fonds keine regelmäßige Rendite von 20% pro Jahr erzeugen? Das sollte euch immer so ein bisschen durch den Kopf gehen. Offensichtlich ist es wohl doch nicht so einfach, wie es scheint. So und die Trading-Realität kennt natürlich immer auch die positiven und die negativen Phasen. Und ein professioneller Trader kommt in der Regel nicht mit einer einzelnen Strategie aus. Er hat ein Sortiment. Ja. Die Märkte wechseln ihre Rhythmen und das führt zu unterschiedlichen Handelsergebnissen. Das ist manchmal so. so und ähm, Manchmal gibt es Märkte, ja, die bewegen sich einfach nicht. Es gibt nichts zu verdienen. Ja. Der Trader findet einfach keine akzeptable Chance, weil der Markt einfach sich nicht bewegt. Und an anderen Tagen, da äh, da gibt es einen wunderbaren Trend und alles, was man tun muss, ist Positionen eröffnen, sich auf seinen Hintern setzen und abwarten. Die Rendite kommt dann ganz von alleine. Und dann gibt es natürlich auch wieder so Marktsituationen, bei denen die Kurse aber richtig heftig schwanken. Ja, es ist kein richtiger Trend, nach oben oder unten zu erkennen, aber die Dinger, die Kurse die schwanken. Ja, und in diesem Fall hätte man wunderbar mit Überkauft- und Überverkaufssystem eine Top-Rendite erzeugen können. Ja. Professionelle Trader haben meistens mehrere Strategien in petto ja, und äh, sie nehmen und dann nehmen auch immer eine Nachbetrachtung ihres Handelstages vor. Es geht um die Frage, passte meine Strategie zu dem Markt und wie könnte sich der Markt in, in der Zukunft bewegen. Ja? Und die Nachbetrachtung ist dann eine Art ja, Schlüsselstellung, ja? denn die Auswahl der Strategie ist ja entscheidend für das Handelsergebnis. Ja. Es hilft dann aber auch, mögliche Hindernisse und Rückschläge einfach zu verdauen und zu verarbeiten. Ja. Niemand verliert da gerne Geld. Ne. Und vielleicht wirken meine Sätze auch ein bisschen hart, aber das ist nun mal die Tradingbranche, die ist hart. Ja. Und daher solltet ihr nie den Zeitaufwand unterschätzen und die Mühen unterschätzen, die andere Trader aufwenden, um besser zu sein als ihr. Ja. Sicherlich kann ein Trader kurzfristig mal Glück haben ja, und eine schöne Serie dahin packen. Aber langfristig wird immer der Trader erfolgreicher sein, der sich stets ausreichend vorbereitet. Ja, um, ähm, aus, vorbereitet, um mit der richtigen Strategie in dem richtigen Markt zu trainen. Und lasst uns das Ganze einfach mal positiv betrachten. Einsicht ist ja bekanntlich der, best, der erste Schritt zur Besserung und der Anfang immer auch für bessere Entscheidungen in der Zukunft. Wenn ihr also wisst, ob ihr eher zu dem Bereich Hobby oder zu dem Bereich Profi gehört, dann habt ihr schon mal so den ersten Schritt getan. 
Ja, also in diesem Sinne wünsche ich euch schöne Ostern und auf jeden Fall grandiose Trades. Euer Christian.